der neue CLR Shooting Brake. Nach wie vor geht es hinten relativ beengt zu, wie wir es schon aus dem CLA oder der A-Klasse kennen. Was allerdings hinzugewonnen hat durch dieses langgezogene Dach ist die Kopffreiheit. Also ich bin 1,77 groß und wenn ich jetzt aufrecht sitze, habe ich so etwa 5 cm Kopffreiheit. Das ist ein ganzes Ende mehr als beim herkömmlichen CLA, bei der Limousine. Da berühre ich also so ganz leicht schon den Dachhimmel mit meiner Frisur. Äh, ist es ist hier dann ein bisschen bequemer, aber auch nur ein bisschen. Ist halt ein Lifestyle-Fahrzeug. Wer Platz braucht für seine Familie und um zu verreisen, sollte dann doch ein C-Klasse T-Modell nehmen oder am besten gleich die E-Klasse, die wirklich reichlich Platz hat. Was bei allen A-Klassen, CLA und auch hier beim CLA Shooting Break auffällt, das ist die äh, leider, aber technisch nicht anders machbar, die übliche Frontantriebsoptik. Äh, Wenn wir mal zum Auto schauen, sehen wir äh, für Mercedes-Benz völlig untypisch diesen elendig langen vorderen Überhang über der Vorderachse. Das ist eben durch den Frontantrieb bedingt. Ähm, man kaschiert das so ein bisschen, indem man die Front des Fahrzeugs rund gestaltet, ähnlich wie man es bei Audi kennt. Manche finden es optisch bollerig, manche finden es gut vom Prestige her, es macht viel her. Auch der CLA Shooting Brake, sehr schön vom Interieur. Ähm, sehr kompakt gebaut, sehr eng anliegend, sehr sportlich. Das merkt man schon in den Sätzen. Da ist jetzt mal also sehr straff drin und wird festgehalten. Was mir beim CLA besonders gut gefällt und das ist auch beim Shooting Break so realisiert, ist diese relativ hohe Gürtellinie. Äh, manche mögen es ja nicht, wenn man so Skischartenartige Seitenfenster hat. Mir gefällt es gut, weil man sich wirklich sicher fühlt. Man fühlt sich wie in so einer Festung, wie in einer Burg, die einen umschließt und von der Außenwelt so gefühlsmäßig sehr deutlich abschirmt. Tolle Sache. Aber man muss es mögen. Also dieses Auto ist rein emotional zu sehen, äh, vom Nutzwert. Da gibt es andere Autos mit dem Stern, wo man sicherlich mehr transportieren kann und mehr Platz hat. Aber schön ist er allemal, meiner Meinung nach.